El expresidente del Congreso, Arturo Char, presentó la renuncia a su curul del Senado de la República y esta fue aceptada por la mesa directiva del partido político. Según ha mencionado Char, la razón de la dimisión obedece a que buscaría defenderse en el caso de corrupción de compra y venta de votos, donde estaría involucrado junto con la excongresista Aida Merlano Rebolledo. Si bien esta ha sido una noticia que tomó por sorpresa a los partidos políticos, también otros ya lo esperaban. Bueno, particularmente yo sí la esperaba. Y la esperaba porque entiendo que el llamado de la Corte Suprema de Justicia al um, congresista Char a indagatoria hace unos días que dio lugar a una maniobra um, basada en la renuncia de su defensor para que se aplazara um, esta indagatoria. Y para quienes conocen el tema, los efectos que pudiera producirse luego de la receptación de esa indagatoria daría lugar sin lugar a dudas a buscar que eso no pasara. Creo que lo que se pretende es eso, pero lo más importante es que haya justicia y haya verdad. Las denuncias de una condenada por este tema de la compraventa de votos que relaciona a varios actores, incluyendo al senador hasta este momento, eh, acerca eh, o comprometido con esta grave situación de compraventa de votos, de corrupción del elector, del elector, da lugar a que sin lugar a dudas, y perdónenme la redundancia, eh, se exija esta justicia que estamos exigiendo. Aspiramos que esto contribuya, que se conozca la verdad y que no haya ninguna maniobra evasiva. La ciudadanía, la gente, el orden jurídico, la tranquilidad lo requiere. La institucionalidad lo requiere. De acuerdo con lo mencionado por Arturo Char en su carta de renuncia, la decisión fue tomada con ciencia y con tranquilidad, por según él, haber actuado siempre ligado a la ley. Es posible. Yo creo que la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República eh, ha conmovido al país. Ya se están viendo cambios. Eh, cambios positivos, pero también eh, se empiezan a evidenciar algunas cosas que estaban ocultas. Se empiezan a saber cosas eh, que la ciudadanía requiere saber a detalle. Empiezan a desatarse situaciones. Eso nos interesa mucho. Es que lo que nos importa es la justicia, que se conozca la verdad y que, por supuesto, no vuelvan a pasar situaciones irregulares eh, que empañan la democracia, que afectan al electorado, que corrompen las instituciones. Es que si estamos aspirando a una democracia en serio, este tipo de delitos deben ser erradicados. No puede volver a pasar. Es importante mencionar que con la renuncia de Arturo Char a su curul del Senado, el puesto debería ser ocupado de acuerdo al orden de votación obtenido en el partido. Sin embargo, aunque la situación parece ser sencilla, no todo es fácil, ya que se debe hacer el debido proceso del cambio. Actualmente el cambio radical tiene un total de 11 senadores, por lo que el reemplazo de Arturo Char debe ser el que ocupe la posición 12 en la votación.